నమస్కారం ఛాత్రోపాధ్యాయులకు విద్యా ఉపన్యాసకులకు మన టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఉపాధ్యాయుని జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఉపాధ్యాయుని యొక్క భవిష్యత్తును జాతి ప్రగతి నిర్మాత యొక్క జీవితాన్ని దేశ భవిష్యత్తును నిర్ధారించే ఉపాధ్యాయ వృత్తికి సంబంధించిన ప్రముఖమైన అంశాన్ని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం దానికి ముందుగా ఈ సందర్భంలో ఒక చిన్న దృష్టాంతం వివరించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను ఒక గ్రామంలో ముగ్గురు వైద్యులు ఉండేవారు ముగ్గురు మంచి పేరు ప్రతిష్టలు గలవారే అందరి ప్రాక్టీస్ బాగానే నడుస్తుంది సంపాదన కూడా బాగానే ఉంది అయితే ఈ ముగ్గురు విషయంలో ఒక తేడా ఏమిటంటే ఒకరు మాత్రమే వైద్య విద్యను అంటే ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ చదివినవారు ఇక రెండో వ్యక్తి ఏదో ఒక విధంగా ఈ వృత్తికి సంబంధించిన మెలకువల్ని మరొక వైద్యుని దగ్గర నేర్చుకుని ఈ వృత్తిని కొనసాగిస్తున్నారు ఇక మూడవ వైద్యుని విషయానికి వస్తే ఆయన తాత ముత్తాతల నుంచి ఈ వృత్తిని నెరవేర్చేవారు కాబట్టి సంప్రదాయబద్ధంగా ఈ వృత్తిని నిర్వర్తిస్తున్నారు ఈ ముగ్గురి డాక్టర్స్ విషయంలో ఆ ఊరి వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన భేదమేమీ లేదు అందరూ సమానమే అందరూ మంచివారే ఎందుకంటే అందరూ వారికి కావాల్సిన సేవలు అందజేస్తున్నారు ఇలా కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఒకసారి ఆ ఊరిలోకి తెలియని జబ్బులు వ్యాపించడం ప్రారంభించాయి ఏంటి వ్యాధి దీనికి చికిత్స ఏమిటి అన్నది ఖచ్చితంగా ఆనాటికి తెలియదు అప్పుడు ఈ సాంప్రదాయబద్ధంగా వైద్యాన్ని నిర్వహిస్తున్న వైద్యుడు వెంటనే గ్రహించాడు ఈ సాంప్రదాయ వైద్యం దీనికి పనిచేయడం లేదు ఇక్కడ ఉండటం నాకు కూడా ప్రమాదకరమని ఆ గ్రామం విడిచి వెళ్ళిపోయారు తెల్లారి పేపర్లో ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ఒక పెద్ద హెడ్డింగ్ వచ్చింది ఊరు విడిచి వెళ్ళిన వైద్యుడు ప్రజలు ఇంకా భయకంపితులయ్యారు ఆ తర్వాత కొంతకాలం గడిచింది ఈ రెండో వైద్యుడు ఎవరైతే సరిగా వైద్య మెలకువలు తెలియదు కానీ కొంత ప్రాక్టీస్తో కొన్ని విషయాలు మాత్రం తెలుసుకొని ఇతరులను అనుకరిస్తూ వైద్యాన్ని కొనసాగిస్తున్న వ్యక్తి ఇతరులకు వైద్యం చేస్తూనే ఉన్నాడు కానీ అసలు వ్యాధికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేవి తన పట్ల తన కుటుంబం పట్ల ఏ విధమైన ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలన్న విషయంలో సరియైన జాగ్రత్త లేకపోవడంతో దురదృష్టవశాత్తు అతను మరణించడం జరిగింది ఆ తెల్లారి మళ్లీ రే వార్తల్లో వ్యాధికి మరణించిన మరో వైద్యుడు ఇది ఇంకా ప్రజల్ని భయకంపితులను చేసింది కానీ ఆ మూడో వైద్యుడు ఎవరైతే ఈ వైద్య విద్యను అభ్యసించారో తను మాత్రం ఈ వ్యాధికి సంబంధించిన ప్రికాషన్స్ ఏమున్నాయి ఏ మందులు వాడాలి ఏ మోతాదులో వాడాలి ఈ విషయాల్ని ప్రజలకు తెలియచేస్తూ తన విషయంలో తన కుటుంబ విషయంలో కూడా ఆ వ్యాధి సోకకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వృత్తికి వ్యక్తిగత జీవితానికి ఆ గ్రామ భవిష్యత్తుకు దోహదపడ్డాడు ఈ దృష్టాంతం ఎందుకు వివరించానంటే ఉపాధ్యాయుని కూడా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ మూడు వర్గాలకు చెందిన ఉపాధ్యాయులు ఉంటారు మొదటి వర్గం ప్రాముఖ్యమైన వారు అనుదినం తమ జీవితాన్ని వికాసవంతం చేసుకుంటూ విద్యార్థుల యొక్క ఆ సమాజం యొక్క దేశ భవితకు ప్రగతికి దోహదపడే ఉపాధ్యాయులు ఇలాంటి వారి గురించి మరణం చేసుకున్నప్పుడు మనకు వెంటనే గుర్తొచ్చే ఉపాధ్యాయ వృత్తికే తలమానికమైన డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ లాంటి వారు అలాగే సమసమాజాన్ని ఒకవైపు ప్రేమిస్తూనే మరోవైపు ఆ సమాజంలో ఉన్న అవాంఛనీయమైన సంప్రదాయాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి ఆ సమాజాన్ని సంస్కరించిన సంస్కర్త పంతులు గారు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు లాంటి వారు ఇక రెండవ వర్గం ఏదో వీరిని అనుకరిస్తూ నడిచినంత కాలం ఉపాధ్యాయ వృత్తిని కొనసాగిస్తూ వివిధ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా తన వ్యక్తిగత ప్రతిష్టను సంస్థ ప్రతిష్టను దేశ ప్రగతిని కూడా అభివృద్ధి సాధించలేకపోగా ఆశించిన పేరు తెచ్చే వర్గానికి చెందిన వారు కూడా ఉంటారు ఇక మూడవ వర్గం వచ్చేసి ఏదో కొంతకాలం వేరే వృత్తి అందుబాటులో లేదు కాబట్టి ఇంకా ఏ పని ప్రస్తుతానికి లేదు కాబట్టి 
లేదా సులువుగా ఉపాధ్యాయ వృద్ధి దొరుకుతుంది కాబట్టి అని కొంతకాలం ఉండి ఆ వృత్తిలో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయే ఓ వర్గానికి చెందినవారు కానీ ఉపాధ్యాయ వృత్తిని భారతీయ సాంప్రదాయ సంస్కృతిలో మనం జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటే గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ ఈ శ్లోకం ఉపాధ్యాయునికి ఎంత మహోన్నతమైన స్థానాన్ని ఆపాదిస్తుందో మనకు తెలియజేస్తుంది బ్రహ్మ సృష్టికర్త మహేశ్వరుడు లయకర్త ఆ తర్వాత మధ్యలో పాలకుడు అంటే ఆధునిక సమాజ ప్రకారం తీసుకుంటే ఉపాధ్యాయుడు నవ సమాజాన్ని సృష్టించేవాడు సమాజంలో ఆశించని లక్షణాలను లయపరిచేవాడు అలాగే సామాజిక వికాసానికి ప్రగతికి అనుదిన పరిపాలన నుంచి మొదలుకొని ఇతరత్ర విషయాలకు పునాదులు వేసేవాడని అర్థం ఇంత మహోన్నతమైన స్థానం మన దేశంలోనే కాదు వెస్టర్న్ దేశాలంటే పాశ్చాత్య దేశంలో చూస్తే కూడా ఉపాధ్యాయానికి తగిన మహోన్నతమైన స్థానాన్ని ఆపాదించడం జరిగింది వారు ఉపాధ్యాయుని ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ గైడ్ అంటారు అంటే ఉపాధ్యాయుడు ఒక స్నేహితుడు లాంటి వాడు తత్వవేత్త లాంటి వాడు మార్గదర్శకుడు సమాజానికి మార్గ నిర్దేశనం చేసేవాడు అన్ని మాటలను సార్థకం చేస్తూ ఒక్క వ్యక్తిలో మనం చూడాలంటే మళ్ళొకసారి మనం డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారిని జ్ఞప్తి చేసుకోవచ్చు అంతేకాదు ఇంకా ఆధునిక భావన ప్రకారం ఏమన్నారంటే ఉపాధ్యాయుడు అంటే మొక్కల యొక్క బాగోగులు చూసుకుని వాటి వికాసానికి బాగా కృషి చేసే తోటమాలి లాంటి వారు గార్డెనర్ అని చెప్పి కూడా పేర్కొనడం జరిగింది అయితే భారతీయ సమాజంలో అంత మహోన్నతమైన పేరు ప్రతిష్టలు హోదా స్థానం కలిగిన ఉపాధ్యాయుడు ఆధునిక సమాజంలో అంతటి స్థానాన్ని అనుభవిస్తున్నాడా కలిగి ఉన్నాడా అని ఆలోచిస్తే ఒక్కసారి దినదినం ఆ స్థానం ఆ హోదా తగ్గిపోతుందేమో అనిపిస్తుంది అది నిజమా అనిపిస్తుందా అని పరిశీలించే ముందు రెండవ ముఖ్యమైన అంశం ఆనాడైనా ఈనాడైనా ఉపాధ్యాయునికి విద్యా ప్రక్రియ బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ ఉన్నంతకాలం సముచిత స్థానం ఉంటుంది అయితే ఆ స్థానంలో ఉపాధ్యాయుడు ఎక్కడ నిలుస్తాడు ఆ వృత్తి వల్ల తనకు వృత్తికి ఎలాంటి పేరు తీసుకుని వస్తాడనేది అతని జీవన విధానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు మనం ఉపాధ్యాయుని జీవన విధానం అనే ఈ ముఖ్యమైన అంశాన్ని పరిశీలిస్తాం మనకు ఆదర్శంగా నిలిచిన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులతో పాటు ఈ రంగానికి చెందిన ఇంకొంతమంది ప్రముఖుల్ని పరిశీలిస్తాం రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారు అలాగే జ్యోతి బాపులే ఇలాంటి వారెందరో ఉన్నారు ఇంతెందుకండి ఆనాటి యొక్క సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు ఒక ఉపాధ్యాయ వృత్తి నుంచి దేశ పదవ ప్రౌరుడు రాష్ట్రపతి స్థాయికి ఎదిగారు రీసెంట్ గా మొన్న మన మాజీ రాష్ట్రపతి గారు అబ్దుల్ కలాం గారు ఏమన్నారు ఈ తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఎక్కడ వెళ్ళదలుచుకున్నారు ఏ వృత్తి నిర్వర్తించదలుచుకున్నారు అంటే సరాసరిగా ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఉపాధ్యాయ వృత్తి నేను అక్కడే సంతృప్తిని పొందాను అన్నింటికన్నా అక్కడే ఆనందంగా ఉన్నాను మళ్ళీ ఈ తర్వాత అక్కడికే వెళ్తాను దేశ ప్రథమ పౌరుడు ఆయనకి శాస్త్రవేత్తగా ఎన్నో రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారాలు తెరిచాయి కానీ ఆయన మాత్రం ఉపాధ్యాయ వృత్తినే ఎన్నుకున్నాడు అంటే నేటికి కూడా ఓన్న తరగని ఏనాటికి మరొక్క సాటి లేని వృత్తి ఉపాధ్యాయ వృత్తి అయితే అందులో ఉపాధ్యాయుడు ఎక్కడ నిలుస్తాడన్నది మాత్రం అతని జీవన విధానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుని జీవన విధానం అంటే ఒకసారి గమనించండి అనేక విషయాలు వస్తాయి దానికి ఉపాధ్యాయుడు ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకున్నాడు అతని యొక్క వేషధారణ ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు తరగతి గదిలో ఉన్నప్పుడు ఎలా నిల్చున్నాడు విద్యార్థులతో ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాడు తన బోధనాభ్యసన సామాగ్రిని ఏ విధంగా వ్యవస్థీకరించుకుని సందర్భోచితంగా వాడుతున్నాడు ఇవన్నీ పరిగణలోకి వస్తాయి నేరుగా ఉపాధ్యాయుని యొక్క జీవన విధానం విద్యార్థుల యొక్క జీవితంపై ప్రభావం చూపిస్తుందనడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చూద్దాం తరగతి గదిలో సాధారణంగా ఎప్పుడైనా కొద్దిపాటి మాటలు అల్లరి వినపడితే పిల్లలు సైలెన్స్ 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 అంటారు ఎందుకు తెలుసా అదే ఆ సైలెన్స్ అనే ధోరణి స్థాయి కూడా ఆ ఉపాధ్యాయుడు ఎలా అంటారో అలాగే అనుకరిస్తారు 
అంత ఎందుకండి చిన్నపిల్లల్ని చూడండి ఇంటి దగ్గర ఆడుకునేటప్పుడు ఆ టీచర్ వచ్చింది ఇంకా సరిగా కూర్చోలేదా కూర్చోండి కూర్చోండి అంటారు ఆ పిల్లలు అంటే అది ఎక్కడి నుంచి అనుకరిస్తున్నారు వారు వారి ఉపాధ్యాయుని లేదా ఉపాధ్యాయురాలని చూసి అనుకరిస్తున్నారన్నమాట ఏదైనా విషయం తమ తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయుడు చెప్పిన దానికి భిన్నంగా చెప్పినా విద్యార్థులు అంత త్వరగా ఒప్పుకోరు ఎందుకు తెలుసా ఉపాధ్యాయుని పైన వారికి అంత గురి అతని ప్రతి కదలిక వారి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది కాబట్టి ఇంత ప్రాముఖ్యమైన ఉపాధ్యాయుని యొక్క జీవితం వ్యక్తిగతంగా తనకే కాదు విద్యార్థుల దృష్ట్యా సమాజ శ్రేయస్సు దృష్ట్యా చాలా ప్రాముఖ్యమైంది కాబట్టి ఇందులో మనం జాగ్రత్త తీసుకోవలసిన ఉపాధ్యాయుడు పరిగణలో ఉంచుకోవలసిన అభివృద్ధి చేసుకోవలసిన కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాల గురించి ఇప్పుడు మనం పరిశీలిస్తాం మొట్టమొదటిగా విద్యా పరిజ్ఞానం ఉపాధ్యాయుడు ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అనునిత్యం అభ్యాసకుడిగా ఉండాలి అంటే ఎప్పుడు నేర్చుకునేవాడు కొంతమంది అనుకుంటారు అనునిత్యం అభ్యాసకుడు అంటే ఎప్పుడు ఏదో పుస్తకం చదువుతూ ఉండాలా అవును చదవడం ఇంపార్టెంటే చదవడం ముఖ్యమే డిగ్రీలు నేర్చుకోవడం ముఖ్యమే కానీ వీటితో పాటు ఇంకా ముఖ్యమైన అంశం వ్యక్తులను ప్రజలను సమాజాన్ని చదవడం అంటే ఈ విద్యా జ్ఞానం పుస్తక జ్ఞానానికి మాత్రమే పరిమితం అయి ఉండకుండా ఇతరుల వ్యక్తులను కలవడం ద్వారా ఇతర విద్యార్థులను కలిసినప్పుడు వారికి సంబంధించిన అంశాలు తెలుస్తాయి అలాగే ఉపాధ్యాయులు వేరే వేరే తల్లిదండ్రులను కలిసినప్పుడు తల్లిదండ్రుల దృక్పథంలో నుంచి ఆ తరగతికి సంబంధించిన విషయాంశాలు ఏమున్నాయని తెలుస్తాయి ఇతర పాఠశాల విద్యార్థులను కలిసినప్పుడు వివిధ పాఠశాలకు సంబంధించిన సమాచారం తెలుస్తుంది అలాగే వర్క్ పని చేసేటప్పుడు ఆ పనిని పరిశీలించుకోవడం ద్వారా కూడా విషయ పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు ఎలాగూ ఈ ఈ రోజు తరగతి అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారి తనను తాను పరిశీలించుకుంటే ఈ తరగతిలో నేను చెప్పదలుచుకున్న అంశాల్లో ఎన్ని చెప్పాను ఎన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించాను ఎన్ని నిర్వహించలేకపోయాను అందుకు కారణాలేమిటి భవిష్యత్తులో వాటిని ఏ విధంగా సరిదిద్దుకోవచ్చు లేక మెరుగుపరుచుకోవచ్చు అని తనకు తాను ఒక్కసారి స్వీయ పరిశీలన చేసుకుంటే అనేక అంశాలు ఉపాధ్యాయునికి తెలుస్తాయి అదే రకంగా ఈ సామెత ఈ సందర్భంలో నాకు గుర్తొస్తుందండి ఏంటది ఒక వెలిగే కొవ్వత్తి మాత్రమే మరొక కొవ్వత్తిని వెలిగించగలదు ఇది వెలుగుతున్నంత కాలం మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది ఒకసారి ఈ కొవ్వత్తి మలిగిందంటే ఇక ఆ తర్వాత ఇతర కొవ్వత్తులను వెలిగించే అవకాశం లేకుండా పోతుంది కాబట్టి మన విద్యార్థిని ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటాం అంటే ఏం చేయాలి ఉపాధ్యాయులుగా మనం నిత్యం అభ్యాసకులుగా నూతన విషయాలను తెలుసుకునేవారుగా ప్రత్యేకించి వృత్తికి సంబంధించిన మనం బోధించే సబ్జెక్ట్ విషయానికి సంబంధించిన ఆధునాతన అంశాలపై వాటితో పాటు సమకాలీన సమాజ అంశంలోని వివిధ అంశాలపైన తగిన దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి ఇక రెండవ ముఖ్యమైన అంశం ఉపాధ్యాయులు తమ జీవన విధానానికి సంబంధించి అభివృద్ధి పరుచుకోవలసింది వృత్తి శిక్షణ ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ ఏంటి వృత్తి శిక్షణ కొంతమంది అనుకుంటారు వృత్తి శిక్షణ అంటే ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో చేరడానికి ముందు చేసిన బిఈడి డిగ్రీ లేదా టీటీసీ డిగ్రీ లాంటి అని మాత్రమే అనుకుంటారు కానీ వృత్తి శిక్షణ నిరంతరంగా ఉండాలి ఈ మాట అన్నప్పుడు చాలా మందితో నాకున్న అనుభవం ఏంటంటే అవునండి నిజంగా ట్రైనింగ్ చేసినంత మాత్రమైన మంచి ఉపాధ్యాయులు అయిపోతారా అలా అని నేను చెప్పలేను కానీ ఒక విషయం మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఏంటంటే శిక్షణ తీసుకోవడం ద్వారా విద్యను అభ్యసించడం ద్వారా అంతకు ముందు కన్నా మెరుగైన ఉపాధ్యాయులుగా తయారు కాగలరు ఉదాహరణకి మీరు స్వతాగా పుట్టుకతోనే ఉపాధ్యాయ వృత్తికి కావలసిన లక్షణాలు ఉన్నాయనుకోండి అయినప్పటికీ మీరు తీసుకున్న శిక్షణ ఫలితంగా మెరుగైన ఉపాధ్యాయులుగా మీరు రాణించే అవకాశం ఉంది ఉపాధ్యాయ వృత్తికి కావలసిన లక్షణాలు అంతగా లేవు కానీ మీకు ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండాలని ఆసక్తి ఉంది అప్పుడు వృత్తి శిక్షణ ఇంకా మెరుగైన ఉపాధ్యాయులుగా మీ ప్రవర్తనను మీ జీవితాన్ని మలుచుకోవడానికి దోహదపడుతుంది ఉదాహరణకి ఈ సందర్భంలో చూడండి వివిధ కంపెనీలలో కానీ సంస్థలలో కానీ అనేక మంది క్లర్కులు పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు క్లర్కులు అందరూ బీకామో ఎంకామో చదివారా అంటే చదివిన వాళ్ళు చేస్తున్నారు చదివిన వాళ్ళు చేస్తున్నారు కానీ ఆ లెక్కలు పద్దులు రాసినప్పుడు వారి పని విధానాన్ని పరిశీలిస్తే ఈ విద్యను అభ్యసించిన వారికి అభ్యసించని వారికి చాలా తేడా గమనించవచ్చు అలాగే ఈ ఆర్టిస్ట్ని చూడండి 
బొమ్మలు ఓన్లీ ఆర్ట్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వేస్తారా ఏ లేదు అందరూ వేస్తారు కానీ ఆ బొమ్మల తీరులో వాటి సందర్భోచితంగా తీర్చిదిద్దడంలో సందర్భోచితంగా వాటిని వినియోగించుకోవడంలో ఆ వృత్తిలో వస్తున్న నూతన మెలుకువలను గమనించి తదనుగుణంగా నూతన పోకడలకు అనుగుణంగా సామాజిక అవసరాలకు అనుగుణంగా తమ వృత్తి నిర్వర్తించగల సామర్థ్యం ఈ వృత్తి శిక్షణ తప్పకుండా అందజేస్తుంది మరి ఏ విధంగా ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి బాగా డాన్స్ వేయగలడు లేదా నటించగలడు అనుకోండి నేను ఇక బాగా నటించగలను నేను డిప్లొమా తీసుకున్నాను అంతటితో ఆపితే సరిపోదండి నిత్యం నేర్చుకుంటూ ఉండాలి అందుకు దోహదపడే కొన్ని రిసోర్సెస్ ఉదాహరణకి ఉపాధ్యాయులకి టీచర్స్ ఫోరమ్స్ అంటే మన దగ్గర టెక్నికల్ గా ఇదే పేరు పెట్టి పిలవం కానీ ఉదాహరణకి ఎస్ఎస్ఏ సర్వశిక్షా అభియాన్ దాని క్రింద ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది అలాగే ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు వివిధ సబ్జెక్ట్ ఫోరమ్స్ మ్యాథ్స్ టీచర్స్ సైన్స్ టీచర్స్ సోషల్ టీచర్స్ హాబీ క్లబ్స్ మొదలైన రూపాల్లో వివిధ కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తున్నారు ఉపాధ్యాయులు ఈ అంశాలని దృష్టి అందించుకుని సందర్భోచితంగా వాటిని వినియోగించుకోవాలి సరే అండి మేము చాలా దూరంలో ఉన్నాము లేక మాకు ఇలాంటివి అందుబాటులో లేవు అన్న వారికి ప్రత్యేకించి ఈ ఆధునిక ఎలక్ట్రానిక్ యుగంలో కంప్యూటర్ యుగంలో అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఈ లెర్నింగ్ వర్క్ షాప్స్ మీ ఇంటి దగ్గరనే మీరున్న ప్రదేశంలోనే మీకు ఒక ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే చాలు వివిధ సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన అంశాలను దాని నుంచి నేర్చుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది ఉదాహరణకి నేను ఉపాధ్యాయ విద్యతో పాటు ఇందులో భాగంగా ప్రత్యేకించి ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలు ఎక్సెప్షనల్ చిల్డ్రన్ ప్రత్యేకించి లెర్నింగ్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ చిల్డ్రన్ అనే ఆ అంశంపైన చాలా ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను అందుకోసం నేను డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఎల్డి ఆన్లైన్ డాట్ ఆర్ అనే ఒక వెబ్సైట్ కి నా పేరు రిజిస్ట్రేషన్ చేశాను దాంతో ప్రతి నెల వారు ఆ అంశంలో జరిగిన ఆధునాతన విషయాలు అందుబాటులోకి వచ్చిన మెటీరియల్స్ బోధనా పద్దతులు ఉపాధ్యాయుల యొక్క సందేహాలను నివృత్తి చేసే మొదలైన అంశాలను పంపిస్తూ ఉంటారు దాన్ని పరిశీలించగలుగుతున్నాను కాబట్టి మీ సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన మీ ఆసక్తికి సంబంధించిన అంశాలను ఈ లెర్నింగ్ వర్క్ షాప్ ద్వారా ఈ లెర్నింగ్ క్లబ్స్ ద్వారా ఈ లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ ద్వారా వినియోగించుకోగలరని ఆశిస్తున్నాం ఇక ఆ తర్వాత మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఉపాధ్యాయ జీవన విధానానికి సంబంధించింది ప్రజ్ఞ మేధోపరమైన లక్షణాలు ప్రజ్ఞ మేధోపరమైన లక్షణాల విషయానికి వస్తే ఉపాధ్యాయానికి అసాధారణ ప్రజ్ఞ ఉండాలి అనేమి అవసరం లేదండి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే విద్యార్థులకు మార్గదర్శనం చూపగల కనీస స్థాయి ప్రజ్ఞ మేధోపరమైన లక్షణాలు అవసరం ఏంటి విద్యార్థులకు మార్గదర్శనం చూపగల అంటే తరగతి గదిలో ఏర్పడే సమస్యలను తదనుగుణంగా సందర్భోచితంగా పరిష్కరించగలగడం గల కనీస సామర్థ్యం అవసరం ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో కనీసం ఇంటర్మీడియట్ ప్లస్ టీటీసీ లేదా డిగ్రీ ప్లస్ బిఈడి అంటే కనీసం ప్లస్ టూ లేదా డిగ్రీ స్థాయిలో ఉన్న అర్హులైన వ్యక్తులు ప్రవేశిస్తున్నారు కాబట్టి వీరికి సంబంధించి ప్రజ్ఞ మేధోపరమైన లక్షణాలు కావలసినంత సమృద్దిగా ఉన్నాయి అయితే ప్రత్యేకించి ఈ విషయంలో శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే నిబద్ధత కమిట్మెంట్ ఆ నిబద్ధత ఉన్నప్పుడు తమ ప్రజ్ఞ మరియు మేధోపరమైన లక్షణాలను సందర్భోచితంగా ఉపయోగించగలుగుతారు ఇక రెండో ముఖ్యమైన అంశం ప్రజ్ఞ మేధోపరమైన లక్షణాలకు సంబంధించి ఉపాధ్యాయులు ఈ అంశాల్లో ప్రజ్ఞ ప్రతిభ పాఠవాళ్ళు కలిగి ఉండటం చాలా దోహదపడుతుంది ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ వర్డ్ స్మార్ట్ అంటే భాష సందర్భోచితంగా భాషను మెరుగ్గా వాడగల సామర్థ్యం లాజిక్ స్మార్ట్ తార్కికంగా ఆలోచించగల సామర్థ్యం పిక్చర్ స్మార్ట్ కొద్దిపాటి డ్రాయింగ్స్ అవుట్లైన్ స్కెచెస్ అయినా పర్వాలేదు బోధించేటప్పుడు సందర్భోచితంగా వేయగల సామర్థ్యం బాడీ స్మార్ట్ కొంతమంది తరగతి గదిలో తమ నిలబడే విధానం చేతుల్ని ఆ బాడీ గెస్చర్స్ ని ఉపయోగించే విధానం అసంబద్ధంగా ఉంటుంది అలా ఉండకుండా సందర్భోచితంగా తన యొక్క బాడీ మరియు ముఖ కవలికలను అదుపులో ఉంచుకొని తగిన విధంగా వినియోగించగల సామర్థ్యం మ్యూజిక్ స్మార్ట్ అంటే పాటలు లేదా సంగీత వాయిద్యాలు వాయించగల నైపుణ్యం ఉంటే మంచిది లేకపోయినా ఇక్కడ ఏంటంటే పద్యాలు పాటలు ప్రత్యేకించి లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ ఆయా సందర్భాల్లో రాగయుక్తంగా భావయుక్తంగా పాడగల సామర్థ్యం ఆ తర్వాత నేచర్ స్మార్ట్ ప్రకృతి పరిసరాలు పరిశుభ్రత మొదలగు అంశాల్లో తగిన జాగ్రత్త కలిగి ఉండడం పీపుల్ స్మార్ట్ చాలా మంది ఇంటలెక్చువల్లీ స్మార్ట్ కానీ పీపుల్ స్మార్ట్ 
ఈ రోజుల్లో చాలా ముఖ్యమైనది ఇతరులతో వ్యవహరించే తీరు విద్యార్థులతో తల్లిదండ్రులతో మొదలైన అంశాలు చివరిగా సెల్ఫ్ స్మార్ట్ అనేక మంది ఇతరులకు చాలా మంచివారే ఇతరులను అడగండి చాలా మంచి రిపోర్ట్ ఇస్తారు కానీ వారికి వారే సంతృప్తి లేకపోవడం అసంతృప్తికి గురవ్వడం ఆ తర్వాత అది డిప్రెషన్ లాంటి మానసిక రుగ్మతలకు దారితీయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ ట్రూ టు దేర్ సెల్ఫ్ అందుకే ఈ రోజు మనం ప్రత్యేకించి ఈ అన్ని అంశాల్లో ఒక విషయం చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఏంటంటే ఉపాధ్యాయుని యొక్క బోధన ఆలోచనకు తర్వాత ఆచరణ క్రియ యాక్టివిటీకి మధ్య ఆశించిన సమన్వయం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది అప్పుడు మాత్రమే ఉపాధ్యాయుడు తన వృత్తిలో రాని చిత్రంతో పాటు కుటుంబ పరంగా సామాజిక పరంగా తగినంత సంతృప్తిని పొందగలుగుతాడు ఇక మరొక విషయం ఏమిటంటే దీనికి సంబంధించి తాను బోధించే విషయంలో సమగ్ర పరిజ్ఞానం ఉపాధ్యాయునికి అవసరం దానితో పాటు సంబంధిత ఇతర విషయాల పరిజ్ఞానం కూడా అవసరం ఎందుకు అంటే విద్యార్థికి ఒక పాఠ్యాంశాన్ని బోధించేటప్పుడు సంబంధిత అనుదిన సంఘటన కానీ లేదా వేరే సబ్జెక్టుల నుంచి కానీ ఆ విద్యార్థి చెప్తే ఇది సైన్స్ది కాదు మ్యాథ్స్ది పక్కకు పెట్టు అలా వాటర్ టైట్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఏమి లేవండి జ్ఞానం సంబంధిత అంశాలుగా ఉంటుంది విద్యార్థి అలాంటి విషయాన్ని లేవనెత్తినప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు తెలిస్తే దాన్ని అనుసంధానించడం మేలైన విషయం ఒకవేళ తెలియని సందర్భం ఉన్నా కానీ ఇది దానికి తగిన విధంగా వ్యవహరించి అంటే నువ్వు చాలా మంచి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నావు అయితే వీటి మధ్య సంబంధం గురించి నేను ఇంకొంచెం పరిశీలించాల్సి ఉంది పరిశీలించి మీకు వివరంగా తర్వాత తెలియజేస్తాను ఆ రకంగా సమయస్ఫూర్తిగా వ్యవహరించటం చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఇక ఆ తర్వాత మరొక ముఖ్యమైన అంశం మానసిక ఆరోగ్యం మెంటల్ హెల్త్ ఉపాధ్యాయుని మానసిక ఆరోగ్యం విద్యార్థి యొక్క మానసిక ఆరోగ్యంపై సరాసరి ప్రభావం చూపిస్తుంది ఎలాగూ అంటే ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయులు నిష్పక్షపాతంగా పిల్లలందరినీ సమదృష్టితో చూడగలగాలి ఏంటి సమదృష్టితో చూడటం అంటే కొంతమందిని బాగా ప్రేమగా చూడటం కొంతమందిని చాలా గౌరవం మర్యాద గుర్తింపిస్తూ ఇంకొంతమందిని ఇగ్నోర్ చేసినట్లయితే నువ్వా నీకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుందా అలా అన్నారనుకోండి అక్కడెక్కడా రాసిపెట్టలేదండి ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంటే ఆ ఫస్ట్ ఇన్ క్లాస్ బ్యాడ్ జున్న పిల్లోడికే రావాలి అలా ఏమీ లేదు ఎవరికైనా రావచ్చు ఎవరైనా అలాంటి సాధిస్తే వారిని ఒకవైపు ఎంకరేజ్ చేస్తూనే మరోవైపు అఫ్కోర్స్ ఇంతకాలం ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన పిల్లవాడు ఇప్పుడు తప్పిపోయాడంటే బాధగా ఉండొచ్చు కానీ ఆ బాధని బాధ రూపంలో కాకుండా ఆల్రెడీ విద్యార్థి బాధపడుతున్నాడు మీరు బాధపడితే ఇంకింత బాధ ఎక్కువవుతుంది తప్ప ఉపయోగం లేదు ఏం చేయాలి అంటే ఆ సందర్భంలో వెరీ గుడ్ ఇంతకాలం నీ కాంపిటీషన్ ఎవరూ లేరు ఇప్పుడు ఒక కొత్త కాంపిటీషన్ వచ్చింది కాబట్టి నువ్వు మరలా ఈ కాంపిటీషన్ ఎదుర్కొని ఇంకా నీ ప్రతిభను మెరుగుపరుచుకోగలవు అని ఆ విద్యార్థిని ఓదారుస్తూనే ఈ నూతనంగా ప్రతిభను సాధించిన విద్యార్థిని మనం ప్రోత్సహించాలి అలాగే ప్రతి చిన్న విషయానికి విసుక్కోవడం త్వరగా కోప్పడడం క్రూరంగా ప్రవర్తించడం ఉపాధ్యాయునికి తగదు ఇంత చిన్న విషయం కూడా అర్థం కాలేదా ఇప్పటికీ రెండు సార్లు చెప్పిన కదా అవునా టీచర్ రెండు సార్లు చెప్పారా అని సిన్సియర్గా అంటాడు ఆ పిల్లోడు అంటే అవును కదా ఆ రెండు సార్లు చెప్పారు అన్న విషయం అర్థమైతే అతను మరింత కడుగుతాడు మూడోసారి అలా అని మూడు సార్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటామండి అలా నేను నేను మాత్రం అనడం లేదండి సందర్భాన్ని బట్టి అవసరాన్ని బట్టి మొదటిసారి పది నిమిషాలు వివరించారు పిల్లవాడు అర్థం కాక అడిగాడు మళ్ళీ పది నిమిషాలు చెప్పాం కదా రెండు నిమిషాల్లో అర నిమిషంలో కూడా సంక్షిప్తంగా సందర్భోచితంగా ఉపాధ్యాయుడు వివరించాల్సి ఉంటుంది ఇక ఈ క్రూరంగా ప్రవర్తించడం అంటే ఏదో కొట్టడం గాయపరచడం అని కాదండి అది ఎలాగో చట్టపరంగా నిషేధించబడిన ప్రవర్తన కానీ పిల్లవాడిని దూషించటం బెంచీలపైన నిలబెట్టడం మొకాళ్ళ పైన నిలబెట్టడం తరగతిలోంచి బయటకు పంపించటం ఇది కూడా క్రూరమైన ప్రవర్తన కిందికి వస్తుందండి పిల్లలు ఆ తర్వాత కాలంలో శత్రువులుగా తయారవుతారు పాపం వాళ్ళకే ఉద్దేశం లేదు మనకు లేదు వాళ్ళని శత్రువుగా తయారు చేసుకోవాలని కానీ ఉపాధ్యాయులు కొన్ని విషయాల్లో తగిన జాగ్రత్త తీసుకోకపోవడం వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఇలాంటి విషయాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఉపాధ్యాయులు వీటిని జాగ్రత్తగా గమనించి తగిన విధంగా రెక్టిఫై చేసుకుంటే తమ వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు ఉపాధ్యాయ వృత్తికి సమాజానికి మెరుగైన సేవలు అందించగలిగిన వారు అవుతారు ఇక ఆ తర్వాత నైతిక విలువలు ఎవరికి నైతిక విలువలు ముఖ్యము ఇలా ఏ అనుమానమూ లేదు సమాజంలో ఉన్న అందరికీ ఉండాలి 
ఈ సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ మంది ఉపాధ్యాయులు మాకైన ఎత్తికలు ఎత్తికలు అంటారండి సమాజంలో చూడండి ఈ వృత్తి వాళ్ళు చెడిపోయారు ఆ వృత్తి వాళ్ళు చెడిపోయారు ఇక్కడ అంత బాగోలేదు అక్కడ అంత బాగోలేదు అని ప్రస్తావించడం మనం గమనించవచ్చు కానీ అందులో ఏ సందేహం లేదు అందరికీ నైతిక విలువలు ప్రాధాన్యమే ఉపాధ్యాయునికి మరి ముఖ్యంగా ప్రాధాన్యం ఎందుకంటే ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులు అనుసరించే మార్గదర్శి దే ఆర్ ద మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది టీచర్ రైట్ మర్యాదగా ఉండాలి కటువుగా మాట్లాడొద్దు ఎవరిని బాధ పెట్టొద్దు అని తెలియజేసే ఉపాధ్యాయుడు ఒక విషయం అడగడానికి వచ్చిన ఒక విద్యార్థితో ఇలా అంటున్నాడండి బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడు ముందు ఇప్పుడు చెప్పండి తను ఇంతసేపు చెప్పిన పాఠం ఈ విద్యార్థి మైండ్లో ఏమైనా కొంచెం వెళ్ళి ఉంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అది కాబట్టి సరాసరిగా నేరుగా ఉపాధ్యాయుని యొక్క నైతిక విలువలు పాటించే విధానం ఆచరించే విధానం విద్యార్థులపై ప్రభావాన్ని చూపుతుందని ఉపాధ్యాయులు గుర్తెరిగి ప్రవర్తించటం తమ వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు వృత్తి మరియు విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్ వికాసానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది ఇక మరొక ముఖ్య విషయం ఈ సందర్భంలో స్వీయ క్రమశిక్షణను పాటించడం ఎంతో అవసరం సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఎవరో వచ్చి చూస్తారేనో లేకపోతే మంచి పేరు రాదనో అని కాకుండా ఉపాధ్యాయులు సహతాగా తమకు తామే క్రమశిక్షణ అలవర్చుకోవడం అప్పుడు విద్యార్థులు కూడా సహతాగా తమకు తామే క్రమశిక్షణను అలవర్చుకోవడానికి దోహదపడుతుంది ఉదాహరణకి ఎవరైనా ఏదైనా అడిగితే కొద్దిపాటి సహాయం చేయడం కనీస ధర్మం అని చెప్పిన ఉపాధ్యాయుడు ఆ వెంటనే బయట నుంచి ఒక అటెండర్ వచ్చి సార్ హెడ్ మాస్టర్ గారు మీ పెన్ను ఏమంటున్నారు అని అడగగానే నేను ఈ రోజు పెన్ను తెచ్చుకోలేదు అని మా హెడ్ మాస్టర్ కి చెప్పండి అంటూ తన పెన్ తీసుకొని జేబులో పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు పిల్లలకి మనం ఏ మెసేజ్ పంపిస్తున్నామో దీని ద్వారా చెప్పొచ్చు అలాగే ఓ తల్లి అంటుంది అసందర్భంగా ఊరికే గంటల గంటలు సమయ ఎలా పాలా లేకుండా టీవీ పైన కంప్యూటర్ పైన కూర్చోకండి అని తన పిల్లలకి చెప్తూ అందరికీ భోజనాలు పెట్టి ఈ తల్లి మాత్రం వెళ్ళి మళ్ళీ కంప్యూటర్ పైన కూర్చుందండి ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలకి ఏ మెసేజ్ వెళ్తుంది కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు సమాజంలో వ్యక్తులకు ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ స్వీయ క్రమశిక్షణ ప్రాధాన్యమైంది అయితే ఉపాధ్యాయులు పాటించే స్వీయ క్రమశిక్షణ నేరుగా సరాసరిగా విద్యార్థి యొక్క ప్రవర్తనపై ప్రభావం చూపుతుంది కాబట్టి ఉపాధ్యాయులు ఈ విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ద వహించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక మరొక ముఖ్యమైన అంశం బోధనా నైపుణ్యాలు టీచింగ్ స్కిల్స్ ఉపాధ్యాయ వృత్తికి అత్యంత ప్రధానమైన ముఖ్యమైన విషయం ఏది అంటే తప్పకుండా ఎవరైనా తెలియజేసే మొట్టమొదటి ముఖ్యమైన అంశం బోధన నైపుణ్యాలు టీచింగ్ స్కిల్స్ సాధారణంగా బోధన నైపుణ్యాలు అనగానే ఉపాధ్యాయుడు ఎంత ధాటిగా ధారాళంగా విషయాన్ని వివరించగలడు అన్న ఆలోచన వస్తుంది అది నిజమే కానీ దానితో పాటు బోధన నైపుణ్యాల్లో భాగంగా ప్రత్యేకించి పాఠశాల విద్యార్థులకు లోయర్ క్లాసెస్ విద్యార్థులకు బోధించేటప్పుడు ఆ బోధనా ప్రక్రియలో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయడం అంటే ఎంతమంది విద్యార్థులని మార్చి మార్చి దాదాపు అందరినీ ఆ బోధనా ప్రక్రియలో మనం భాగస్వామ్యం చేస్తున్నాము అలాగే జట్టు కృత్యాలు ఎంత సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలుగుతున్నాము అలాగే విద్యార్థులకు టీం వర్క్ లేదా స్మాల్ గ్రూప్ వర్క్ ఏ విధంగా ఇచ్చి నిర్వహించగలుగుతున్నాము ఇవన్నీ ఉపాధ్యాయుని యొక్క బోధనను నిర్ధారిస్తాయి ఒక్క తరగతి గదిలో బోధించడం మాత్రమే కాదండి అది ముఖ్యమే నేను కాదనడం లేదు దానితో పాటు బోధించిన అంశంలో విద్యార్థులు ఏ మేరకు అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఆ తర్వాత ఆ విషయానికి వస్తే బోధన ప్రక్రియ ఈరోజు మనము విడిగా బోధన ప్రక్రియ అనే పదజాలాన్ని వాడట్లేదండి బోధన అభ్యసన ప్రక్రియ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ షార్ట్ గా టీఎల్పి అంటున్నాం అంటే అభ్యసనం లేకుండా బోధన ప్రక్రియ అసంపూర్తి కాబట్టి మనం ఎంత బాగా బోధిస్తున్నామనేది నిజంగా చెప్పాలంటే విద్యార్థులు ఎంత బాగా అభ్యసించారు అన్న విషయం నిర్ధారిస్తుంది కాబట్టి ఉపాధ్యాయులు తమ బోధన బోధన విధానంతో పాటు ఎవరు అభ్యసిస్తున్నారు ఎవరు అభ్యసనలో వెనకబడి ఉన్నారు అభ్యసనలో ఎవరు ఏ విధమైన సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు అన్న అంశాలను కూడా పరిగణలో తీసుకుని ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఆ తర్వాత బోధనకు సంబంధించి ఈ ఆధునిక కాలంలో ప్రత్యేకించి దృష్టి పెట్టాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన అంశం సాంఘిక నైపుణ్యాలు సోషల్ స్కిల్స్ ఏంటండి 
మనం చెప్పక ముందే విద్యార్థుల పాఠాన్ని రెండుసార్లు చదువుకొని అడ్వాన్స్డ్ సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో కూడా తెలుసుకొని వస్తున్నారు అయితే ప్రస్తుత కాలంలో విద్యార్థులు ఎదుర్కొన్న ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటంటే సోషల్ స్కిల్స్ పది ప్రశ్నలకు వరుసగా జవాబు చెప్పమంటే చెప్తాడు కానీ అందులో ఒక్క జవాబు అంత పొడవు పక్కవాడితో మాట్లాడమంటే మాత్రం విద్యార్థులు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు కాబట్టి ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల యొక్క సాంఘిక నైపుణ్యాలు సోషల్ స్కిల్స్ పైన ప్రత్యేక దృష్టిని కేంద్రీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది సోషల్ స్కిల్స్ సాంఘిక నైపుణ్యాలకు సంబంధించి నాలుగు అంశాలని ప్రస్తావించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూడండి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇతరులతో మాట్లాడే విధానం ఇతరులు మాట్లాడినప్పుడు మర్యాదపూర్వకంగా వినే విధానం అలాగే ఇతరులకు మాట్లాడడానికి అవకాశాన్ని ఇవ్వడం అదేవిధంగా ఆ సందర్భంలో తన యొక్క వాయిస్ ని ఎక్కువ తక్కువలు సందర్భోచితంగా ఉంచుకునే విధానం మొదలైన అంశాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించాల్సింది అదే రెండవ అంశం సోషల్ స్కిల్స్ సంబంధించి టీం బిల్డింగ్ స్కిల్స్ వ్యక్తులు చాలా సమర్థవంతులే తమ మట్టుకు తాము ఎవరికి వారే కానీ మరి నలుగురు కలిసి పనిచేసినప్పుడు అనేక సందర్భాల్లో అది సఫలం కాలేకపోతుంది కారణం ఏంటంటే ఈ టీం బిల్డింగ్ స్కిల్స్ విద్యార్థుల్లో లోపిస్తున్నాయి అనేక మంది ఫస్ట్ క్లాస్ గోల్డ్ మెడల్ ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులు ఫీల్డ్ లోకి వెళ్లేసరికి మంచి ఫలితాలను సాధించలేకపోవడానికి కారణం ఈ టీం బిల్డింగ్ స్కిల్స్ లోపించడం కాబట్టి వీటి విషయంలో నలుగురితో కలిసి పనిచేయడం ఎలాగా అన్న విషయాల్లో తగిన శిక్షణ అందజేయడం అవసరం అలాగే కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ ఏదైనా సమస్య ఎదురైనప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా పరిష్కరించుకోవాలి వ్యక్తిగత సమస్యలు సమూహంలో సమస్యలు పనిచేసే ప్రదేశంలో సమస్యలు కుటుంబంలో సమస్యలు మానవ జీవితం అన్నాక ఇవన్నీ సర్వసాధారణం కాబట్టి వీటిని ఏ విధంగా పరిష్కరించుకోవాలి చివరిగా బేసిక్ ఇంటరాక్షన్ ఏ రకంగా అధికారులతో పై అధికారులతో అలాగే కింది వ్యక్తులతో అంటే తమకన్నా తక్కువ స్థాయి లేదా హోదా కలిగిన విద్యార్థులతో వ్యవహరించాలి వ్యక్తులతో వ్యవహరించాలి ఇలాంటి అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సాధించినట్లయితే ఉపాధ్యాయులకు అవసరమైన ఈ స్కిల్స్ తో పాటు భవిష్యత్ జీవితానికి కూడా వారిని ప్రిపేర్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ఇక ఆ తర్వాత మరొక ముఖ్యమైన అంశం మానవ సంబంధాలు హ్యూమన్ రిలేషన్స్ మనం వీటి గురించి ఇంత ముందే ప్రతిస్థాపించాం ఉపాధ్యాయుని యొక్క సక్సెస్ అనేది ఏ మేరకు పిల్లలతో విద్యార్థులతో వారి తల్లిదండ్రులతో తోటి ఉపాధ్యాయులతో అలాగే సమాజంలోని వ్యక్తులతో మానవ సంబంధాలు నెరవేర్పగలుగుతున్నారనేది వారి యొక్క సక్సెస్ నిర్ధారించే మరొక ముఖ్యమైన అంశం అలాగే ఇక్కడ ప్రత్యేకించి నేను ప్రస్తావించదలుసుకున్న విషయం దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ హేటింగ్ ఇన్ అ టీచర్ ఉపాధ్యాయునికి సంబంధించి అసహించుకోవడం లేదా ఆ పిల్లల్ని చిన్న చూడడం అనేది అసలే సరైంది కాదన్నమాట వారి మానవ సంబంధాన్ని పెంపొందించుకోవడం ఎదుటి వారు వారు మనల్ని గుర్తిస్తారు మానవ సంబంధం సంబంధించిన సింపులెస్ట్ సూత్రం ఏమిటి అంటే ఇట్స్ ఎ మిర్రర్ ఇమేజ్ మనం ఎలా ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళు అలా ఉంటారు ఒక వ్యక్తికి ఒకరు ఫ్రెండ్ ఇంకొకరు ఏమో ఎనిమి ఎందుకు అంటే ఇతను స్నేహితుడిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇతనికి ఫ్రెండ్ ఆ రెండో వ్యక్తి ఎనిమిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు కాబట్టి అతనికి శత్రు కాబట్టి మనం వ్యవహరించే తీరు మానవ సంబంధాలని నిర్ధారిస్తుంది ఇక చివరి అంశంగా ఉపాధ్యాయులు దృష్టి కేంద్రీకరించాల్సిన విషయం విద్యార్థి యొక్క సమగ్ర వికాసం కాంప్రహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏంటి సమగ్ర వికాసం అంటే విద్యతో పాటు ఉదాహరణకి వారికి సంగీతం పట్ల ఆసక్తి ఉంది కొంత అవకాశం వారి అభిరుచిని బట్టి సంగీతాన్ని నేర్చుకోవడానికి అలాగే వృత్తి పనులు నేర్చుకోవడానికి చేయడం తప్పేమి కాదు కదా స్వయం సహాయక నైపుణ్యాలు అంటే సెల్ఫ్ హెల్ప్ స్కిల్స్ ఇంట్లో డోర్కు స్క్రీన్ చిన్న స్క్రూ ఊడిపోతే కూడా దాని కార్పెంటర్ని పిలవాలనుకోండి ఆ లోపల ఒకసారి ఈ డోర్ పూర్తిగా ఊడిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి స్వయం సహాయక నైపుణ్యాలు పిల్లలు అభ్యసించటం అలాగే అలాగని చదువుని నిర్లక్ష్యం చేయమని కాదండి సమగ్ర వికాసం అంటే చదువు ముఖ్యమే చదువుతో పాటు అవసరమైన ఇతరత్ర నైపుణ్యాలు ఉదాహరణకి ఎంతమంది పిల్లలకి ఈత నేర్చుకోవడం వచ్చండి ఈత కొట్టడం ఎందుకు రాదు అంటే ఆ అవకాశమే లేదు వారికి ఆసక్తి ఉన్నా కనీసం వీకెండ్స్ లో సెలవుల్లో కూడా అనేక మందికి అవకాశం కల్పించారు అలాంటి పిల్లలకి నాకు తెలిసి ఒక పిల్లోడికి లాస్ట్ లో డాక్టరు అతనికి మంచి ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా చెప్పండి సార్ మా పిల్లవాడు ఆరోగ్యం క్షీణించింది అంటే ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆయన అన్నాడు హైడ్రోథెరఫీ చేయించండి అన్నారు అప్పుడు తీసుకెళ్లి రోజో గంట ఈత కొట్టించడం ప్రారంభించారు అంటే సందర్భోచితంగా 
వారి అవసరాలను బట్టి ఆసక్తిని బట్టి ఈత కొట్టడం లేదా ఆటలు ఆడడం అలాగే హాబీస్ మ్యూజిక్ ఆర్ట్ పెయింట్ ఇలాంటి విషయాల్లో పిల్లల కల ఆసక్తిని గమనించి ప్రోత్సహించడం ద్వారా వారి సమగ్ర వికాసానికి దోహదపడే అవకాశం మనకు లభిస్తుంది కాబట్టి ఈ ఎనిమిది అంశాలు ప్రస్తావించిన తర్వాత ఒక ముఖ్య విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకురావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఉదాహరణకి కుటుంబ జీవితం ఎలా ఉండాలి సామాజిక జీవితం ఎలా ఉండాలి ఆ కుటుంబానికి ఆ విలువలకి కట్టుబడి వ్యక్తి జీవితం ఎలా ఉండాలి ఒకే బాణం ఒకే సీత అనగానే మనకు శ్రీరాముడు గుర్తొస్తారు ఎందుకండి ఒకవేళ ఆ ఉదాహరణకి ఇలా అనుకున్నాం శ్రీరాముడు ఇలా చెప్తూనే నేను రాజును కాబట్టి రాజులకు మాత్రం ఒకరికన్నా ఎక్కువ భార్యలు అవసరమైతే ఉంచుకునే అవకాశం ఉంది అని అలాంటి ఆలోచన వస్తే కూడా ఆ వాక్యం నాకు పూర్తి చేయబుద్ధి కావట్లేదండి ఎందుకు అంటే అవును మన మనసులో ఆ రకంగా ఆ మాట నిలిచిపోయింది ఎందుకంటే శ్రీరాముడు అనగానే ఆ కుటుంబ జీవితం ఆ కమిట్మెంటు ఆ ఒకే బాణం ఒకే సీతాన్ని గుర్తొచ్చేలాగా మాటల్లో చెప్పలేదండి ఆయన తన జీవితంలో ఆచరణ ద్వారా చేసి నిరూపించారు అలాగే ఎదుటి వారిని ప్రేమించండి నేను హింసించే వారిని సైతం మీరు ప్రతిదూషణ చేయకుండా క్షమించండి ప్రేమ క్షమాగుణమే జీవితంలో ముఖ్యమైన సత్యాలు అని యేసుక్రీస్తు బోధించడం కాదండి తనను హింసించిన వారిని కూడా క్షమించి ఆ యొక్క వాక్యాల్ని నిజం చేశారు ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి గౌతమ బుద్ధుడు అసంబద్ధమైన అనవసరమైన కోరికలే ఈ జీవితంలోని అన్ని కష్టాలకు కారణం కాబట్టి వాటికి దూరంగా ఉన్నప్పుడు అష్టాంగ మార్గం ద్వారా నిర్యాణం అంటే ఆ యొక్క పరమ పదాన్ని చేరగల అవకాశం ఉంది అని ఒట్టి మాటల్లో చెప్పలేదండి ఆనాటికి ఆయన రాజు గౌతమ బుద్ధుడు కానీ వీటన్నిటిని పరిత్యజించి తమ జీవితం ద్వారా తాము చెప్పదలుచుకున్న విషయాంశాన్ని బోధించారు ఇక ఆ తర్వాత మొహమ్మద్ ప్రవక్త దేవుడు ఎక్కడో లేడు దేవునికి సేవ చేయదలుచుకుంటే ఎక్కడికో కాదు నీ తోటి వారికి నీ పొరుగు వానికి సహాయం చేయాలి నీకు ఉన్న దాంట్లో కొంతవారికి పంచి ఇవ్వడమే అది భగవంతునికి సేవ చేసినట్లు అని నలుగురు నాలుగు ప్రధానమైన సిద్ధాంతాలు లేదా మత విధానాలు బోధించినప్పటికీ ఈ నలుగురి వ్యక్తుల్లో మనము కామన్ గా సామాన్యంగా గమనించే ఒక అంశం ఏంటండి వారు ఏ మాట అయితే చెప్పారో ఆ మాటల్ని తమ జీవన విధానం ద్వారా నిరూపించారు కాబట్టి ఉపాధ్యాయుని యొక్క జీవితం వారి యొక్క మాటలు మరియు వారి యొక్క ఆచరణలు సంబద్ధంగా ఉండాలని ఆశిస్తూ చెప్పండి హలో నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి సార్ నేను శ్రీరామ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ ఆ చెప్పండి అండి నేను హై స్కూల్ లో టీచర్ గా చెప్తున్నాను సార్ సార్ మీ పేరు సార్ నా పేరు పవన్ భవన్చంద్రమూర్తి సార్ ఆ పవన్ గారు చెప్పండి సార్ మీ దృష్టిలో బోధన అనేది పుట్టుకతో వచ్చిన కళగా భావిస్తారా ఓకే అలాంటి వారే శిక్షణతో మరింతగా రాణిస్తారు అనుకుంటున్నారా లేకపోతే శిక్షణ ద్వారా మనం ఎలాంటి వారినైనా కూడా అంటే వృత్తి పట్ల ఏమాత్రం ఇష్టం లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా తీర్చిదిద్దు అవచ్చు అని భావిస్తున్నారా చాలా చక్కని ప్రశ్న సందర్భోచితంగా అడిగారండి అయితే రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయండి పుట్టుకతోనే కొంతమందికి ఉండొచ్చు పుట్టుకతో ఉపాధ్యాయ వృత్తి కోసమైన లక్షణాలు పెద్దగా లేకపోయినప్పటికీ ఆసక్తి ఉండొచ్చు రెండు రకాల వ్యక్తులు వృత్తి శిక్షణ ద్వారా ఎక్కువగా రాణించే అవకాశం ఉందని ఖచ్చితంగా చెప్పగలనండి అయితే పుట్టుకతో సహజంగా లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ రాణిస్తారా లేదా ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ రాణిస్తారా అనేది వారు ఎంత ఈ విషయాల పట్ల శ్రద్ధ తీసుకుంటారు అనేది నిర్ధారిస్తుంది పుట్టుకతో ఆ లక్షణాలు ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువ పట్టింపు లేదు ఆలోచన ఎక్కువ ఎంతసేపు డబ్బుల పైన చిట్టీల పైన ఉందనుకోండి వారు సాధించలేరు రాణించలేరు పుట్టుకతో కొద్దిపాటి లక్షణాలే ఉన్నాయి కానీ ఏమైనా ఆదర్శ ఉపాధ్యాయుడిగా రాణించాలి అనే ఆసక్తితో పాటు ఆచరణ కూడా ఉందనుకోండి తప్పకుండా వీరు కూడా వారితో పాటు సమానంగా రాణించే అవకాశాన్ని కల్పించవచ్చండి ధన్యవాదాలు ఆ తర్వాత పాఠ్యాంశాన్ని కొనసాగిస్తూ మనం కాబట్టి మనం ఏమంటున్నామంటే ఉపాధ్యాయుని యొక్క ఆచరణ మాట వాక్కు క్రియ సంబద్ధంగా ఉండాలని అనుకుంటున్నాం ఈరోజు పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన ముఖ్య అంశాలని ఒకసారి సంక్షిప్తంగా పరిశీలిస్తాం మొట్టమొదటిగా మనం ఉపాధ్యాయుని యొక్క డ్రెస్ విధానం మొదలుకొని మాట్లాడే తీరు తరగతి గది నిర్వహించే విధానం మొదలైన అంశాలన్నీ నేరుగా ప్రభావితం చూపుతాయి కాబట్టి ఉపాధ్యాయుడు తన జీవన విధానానికి సంబంధించిన ఎనిమిది అంశాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మనం చూసాం ఒకటి విద్యా పరిజ్ఞానం 
అనునిత్యం అభ్యాసకుడిగా ఉండాలి తను వెలిగే ప్రవృత్తిగా ఉండి ఇతరులను అంటే విద్యార్థులను వెలిగించేవాడుగా ఉండాలి అలాగే వృత్తి శిక్షణ వృత్తి శిక్షణ తీసుకున్నంత మాత్రం మెరుగ ఊపించకపోవచ్చు కానీ వృత్తి శిక్షణ ద్వారా మెరుగైన ఫలితాలను సాధించి అంతకు ముందు కన్నా ఎక్కువగా ఉపాధ్యాయ వృత్తికి న్యాయం చేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది అందుకు వివిధ రకాల ఇన్ సర్వీస్ టీచర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ వర్క్ షాప్స్ ఉదాహరణకి వివిధ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కూడా వివిధ సందర్భాల్లో అనేకమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తాయి అలాగే ఈ లెర్నింగ్ వర్క్ షాప్స్ ఇలాంటి రిసోర్సెస్ ని వాడుకోవడం దోహదపడుతుంది ఇక మూడో అంశానికి వచ్చి మనము ప్రజ్ఞ మేధోపరమైన లక్షణాలు అసాధారణ ప్రజ్ఞ కన్నా విద్యార్థులకు మార్గదర్శనం చూపగల కనీస స్థాయి ప్రజ్ఞ మేధోపరమైన లక్షణాలు అవసరం వీటితో పాటు నిబద్దత కమిట్మెంట్ డిసిప్లిన్ లాంటి ఉపాధ్యాయునికి చాలా ముఖ్యం అలాగే తాను బోధించిన విషయంలో సమగ్ర పరిజ్ఞానంతో పాటు సంబంధిత ఇతర విషయాల పరిజ్ఞానం కూడా ఉపాధ్యాయునికి అవసరం ఇక ఐదో అంశం నైతిక విలువలు ఎందుకు ప్రత్యేకించి ఉపాధ్యాయులకు నైతిక విలువలు ప్రాముఖ్యం అంటే ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులు అనుసరించే మార్గదర్శి కాబట్టి వారికి అందరికీ అవసరం తల్లిదండ్రులకు అవసరం సమాజంలోని వ్యక్తులకు అవసరం కానీ ప్రత్యేకించి ఉపాధ్యాయులకి ఈ నైతిక విలువల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూయించాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే బోధన నైపుణ్యాలు అంటే ఎంత ధాటిగా బోధిస్తారు అన్నది మాత్రమే కాకుండా ఈరోజు మనం బోధన అభ్యసన నైపుణ్యాలు అంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ మన బోధనతో పాటు విద్యార్థులు ఏ మేరకు అభ్యసిస్తున్నారు అందులో మనం ఏ విధమైన మెరుగులు చేసుకోవాలనే అంశాన్ని కూడా ఉపాధ్యాయులు పరిచయించాల్సిన అవసరం ఉంది దాంతో పాటు మానవ సంబంధాలు ఇంతవరకు మీరు చెప్పిన మాట అసలు ఎవరైనా వింటారా అనేది నిర్ధారించే ఒక్క అంశాన్ని పేర్కొనమంటే నా దృష్టిలో మానవ సంబంధాలండి మీరెంతో చక్కగా తేలికగా మెరుగ్గా సవివరంగా చెప్పవచ్చు కానీ తగిన మానవ సంబంధాలు లేకపోతే అంటే ఎదుటి వ్యక్తితో మనకు ఆ తగిన సంబంధం లేకపోతే అంతా విన్న తర్వాత ఆవటిదే అని ఈజీగా వదిలేస్తారు కాబట్టి ఎదుటి వ్యక్తితో ఉండే మానవ సంబంధాలు ప్రత్యేకించి ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులతో నెరవేర్చే తల్లిదండ్రులు మరియు పై అధికారులు సమాజంలోని వ్యక్తులతో కలిగి ఉండే మానవ సంబంధాలు అతని వ్యక్తిగత జీవితాన్ని వృత్తి జీవితాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేస్తాయి చివరిగా ఉపాధ్యాయుడు అంటే విషయ పరిజ్ఞానాన్ని అందించే ఒక టేప్ రికార్డో లేదా కొద్దిపాటు టెలివిజనో వీడియో క్యాసెట్ లాంటి వాడు కాదండి సమగ్రంగా ఏ విద్యార్థికి ఏది అవసరం ఎవరికి ఎక్కడ ఆసక్తి ఉంది అభిరుచి ఉంది సామర్థ్యాలు ఉన్నాయని గ్రహించి మెరుగ్గా వారి సమగ్ర వికాసానికి దోహదపడే వారుగా ఉండాలి కాబట్టి ఈరోజు మనం చూసిన విధంగా ఉపాధ్యాయుని జీవన విధానం నేరుగా తన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాన్ని వృత్తి జీవితాన్ని భవిష్యత్తు సామాజిక పయనాన్ని నిర్ధారిస్తుంది కాబట్టి భావి ఉపాధ్యాయుల ఛాత్రోపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్న మిత్రులు మరి అందరూ ఈ విషయాలను గమనించి తమ యొక్క జీవన విధానం మాదిరికరంగా ఉండి మన ముందు సాక్షిగా ఉన్న భవిష్యత్తు తరాలని బాగు చేస్తూ దేశ ప్రగతిలో మీ వంతు కృషి చేస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను